Armamento abandonado y edificios destrozados. Los soldados rusos se retiraron de Chernihiv, pero dejaron una marca indeleble en la ciudad y en el recuerdo de sus habitantes. Las viviendas fueron atacadas y muchas de ellas destruidas. La gente se refugió en lugares como este, compartiendo el espacio subterráneo relativamente seguro. Ahora que los bombardeos cesaron, a algunos les cuesta salir de sus refugios. Muchos no tienen a dónde ir. Otros se sienten inseguros, como Julia y su hija de 8 años. Ahora hay unas 60 personas aquí, en su mayoría personas que perdieron sus casas o que tienen una vivienda que ya no es habitable. En algún momento hubo unas 600 personas. Se dormía donde se podía. En la ciudad sitiada de Mariupol, vivir en un búnker, entre tanto, se ha convertido en algo normal. Masha, de 12 años, y su hermana Valeria se atrevieron a salir al patio. Pasan la mayor parte del tiempo en el refugio. Antes me daba miedo todo, cada ruidito. Poco a poco te vas acostumbrando. Hace unas semanas intentaron irse en coche en medio de un enfrentamiento, pero tuvieron que volver. Otro refugio había sido alcanzado. Íbamos de camino, los niños y los abuelos atrás, yo delante. Cuando giramos frente al teatro, algo explotó delante de nosotros y el parabrisas estalló. Ahora ya llevan varias semanas viviendo bajo tierra, con poca luz y junto a otras 12 personas. Masha, aferrada a algunos juguetes, añora mucho su antigua vida. Tan solo deseo irme a casa y volver a la escuela. Vivir como antes. Mientras millones de ucranianos escaparon a Europa, los que se quedaron no tienen más remedio que refugiarse en donde se pueda. Hasta que pase lo peor del conflicto.